हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिमांड फॉर एनआरसी इन त्रिपुरा जैसे हमने अभी सुना भी है कि जो एनआरसी का जो इशू आसाम में चल रहा है जिसके तहत ये बात चल रही है कि जो इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं और आसाम में आके सेटल हो गए हैं उनका जो नाम है एन से हटाया जाए अब एन क्या है यह है नेशनल रजिस्टर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मतलब जो भी लीगल सिटीजन हैं इंडिया के उनका जो नाम है वो रजिस्टर रहता है एनआरसी में तो बात ये चल रही है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश से आके असम में रह रहे थे तो उनका नाम इससे हटाया जाए और इससे ये डिक्लेयर किया जाए कि वो भारत के सिटीजन नहीं है तो ऐसी ही कुछ डिमांड जो है वो त्रिपुरा में भी हो रही है तो तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप जोग्राफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फिलोसफी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं आप स्टडी आई वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं देखिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि हाल ही में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है बाय त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट के द्वारा और इस पी को फाइल किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और पीआईएल में यह कहा गया है कि जो बांग्लादेश से बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं और त्रिपुरा में रह रहे हैं उनको दोबारा से दोबारा से जो है बांग्लादेश भेजा जाए पीआईएल में यह कहना है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो आके त्रिपुरा में रह रहे हैं एज आ इलीगल इमिग्रेंट्स मतलब वो लीगल सिटीजन्स नहीं हैं भारत के इसलिए जो है एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजन है उसको अपडेट किया जाए और ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनका नाम जो है हटाया जाए और ये लोग क्योंकि त्रिपुरा में रह रहे हैं त्रिपुरा में रह रहे हैं इसलिए जो है त्रिपुरा की जो अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो त्रिपुरा के लोग हैं और जो कई सारी जो सिविल सोसाइटी हैं वो ऐसा डिमांड कर रहे हैं पी में फर्दर क्या कहना है ये ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो बांग्लादेश से लोग आके सेटल हो रहे हैं इस वजह से क्या है कि ट्राइबल और वर्सेस नॉन ट्राइबल पीपल है ना ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल पीपल तो जो नॉन ट्राइबल पीपल की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जा रही है और जो ट्राइबल पीपल हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल ओरिजिनली जो है त्रिपुरा में आ, बहुत टाइम से रह रहे हैं उनके जो नंबर हैं इन कंपैरिजन टू नॉन ट्राइबल पीपल वो कंटिन्यूसली कम होते चले जा रहे हैं ऐसा इस पी में आ, जो है दावा किया गया है आ, इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं जैसे ट्राइबल बेस्ड जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा इसके अलावा इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा अलग अलग जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो भी सेम डिमांड कर रही हैं इसके लिए उन्होंने क्या किया कई सारे प्रोटेस्ट भी किए और डेमोस्ट्रेशन भी किए और क्योंकि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है त्रिपुरा में त्रिपुरा में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है तो इसलिए कंटिन्यूसली डिमांड भी किया जा रहा है कि ये जो एन है इसको अपडेट किया जाए और जो ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और त्रिपुरा में रह रहे हैं उनको दोबारा से बांग्लादेश भेजा जाए पहले तो यह समझते हैं कि एनआरसी का क्या मतलब हुआ एनआरसी क्या है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अब इन जनरल अगर हम देखें तो ये ऐसा रजिस्टर है या फिर हम कहें कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट है ये जो डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट में हर एक सिटीजन जो भारत का सिटीजन है उसका नाम काइंड ऑफ मेंशन रहता है अब क्यों ऐसे मेंशन रहता है और कब मेंशन किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल 1951 में जब भारत का सेंसस हुआ तो सेंसस में है ना भारत के सिटीजन्स जो हैं उनके नाम होंगे तो उनको किस में मेंशन किया जाएगा एनआरसी में 
सिमिलरली 2011 में जैसे सेंसेस हुआ तो इसके बाद क्या होगा जो सिटीजन्स हैं उनका नाम जो है रजिस्टर किया जाएगा एन में अब कई बार क्या होता है कि मिस्टेक भी हो जाती है जैसे अगर कोई आसाम विजिट कर रहा है ना जो सेंसेस ऑफिसर है वो आसाम विजिट कर रहा है और वहाँ पर जो है इलीगल इलीगल इमिग्रेंट्स भी बहुत सारे रह रहे हैं तो उनका नाम भी जो है सेंसेस में काउंट हो जाएगा फिर उनका नाम एन में भी आ जाएगा नेशनल रजिस्टर ऑफ जो सिटीजन है उसमें भी आ जाएगा अब इसलिए क्या है कि आ, इस रजिस्टर में उनका नाम होने से उनको काइंड ऑफ सिटीजन तो डिक्लेयर कर दिया जाता है लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं लोकल जो लोग हैं उनको ये पता है कि ये लोग ओरिजिनली यहाँ से नहीं हैं ये लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं इसलिए क्या है कि वो डिमांड करते हैं कि ये जो नाम रजिस्टर हो गए हैं इन नाम्स को आप रिमूव करो और ये डिमांड आसाम में भी हो रही है एक फेज तो हो भी गया है अपडेट का और दूसरा जो है अब त्रिपुरा में भी ये डिमांड जो है वो हो रही है तो अब दूसरा पॉइंट ये देखिए कि जो ये आर सी है इसका बेसिस क्या है तो आपके पास अलग अलग इसके बेसिस हैं जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर आप देखें तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये जो एक्ट है इसमें प्रोविजंस मेंशन है कि कौन हमारे देश का सिटीजन हो सकता है जैसे अलग अलग क्राइटेरिया है बाय बर्थ कोई अगर हमारे देश में पैदा हुआ है किसी का जन्म हुआ है जैसे हमारा आपका जन्म हुआ है भारत में इसलिए हम भारत के सिटीजन्स हैं छब्बीस जनवरी उन्नीस के बाद जिसका भी जन्म हुआ भारत का सिटीजन है दूसरा क्या है कि बाई डिसेंट मतलब भले हम जैसे फॉर एग्जांपल भले हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया के हैं लेकिन हमारा जन्म जो है किसी और कंट्री में हो गया है ना ऐसी सिचुएशन में भी हम भारत के सिटीजन हो सकते हैं लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं जैसे फॉर एग्जांपल 2004 में क्या एक जो क्राइटेरिया मेंशन किया गया वो ये है कि जैसे भले हम हमारा जन्म दूसरी कंट्री में हुआ है अगर हम चाहते हैं कि हम भारत के सिटीजन हों तो जो डिप्लोमेटिक हमारा मिशन है वहाँ पर हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन वन ईयर ऐसे कई सारे प्रोविजन्स हैं इसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया क्या है रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन के लिए भी कई सारे जो है क्राइटेरिया दिए गए हैं कि कई सारे जैसे क्राइटेरिया दिए गए हैं कि ऐसे लोग जो इन क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं वो भारत के सिटीजन्स हो सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन इसके अलावा क्या है नेचुरल नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन के अंडर जो है आ, है ना कोई चौदह साल से ज़्यादा रहा है भारत में और विथ सर्टन एक्सेप्शंस है ना तो वो भी जो है भारत का सिटीजन हो सकता है तो सिटीजन सिर्फ एक्ट 1955 ये डिफाइन करता है कि सिटीजन कौन है जो सिटीजन है उनका नाम जो है एन में मैंशन होता है इसके अलावा आपके पास सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन एन इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स भी अलग अलग होते हैं और ये क्या है ये जैसे अपडेट भी होते चले जाते हैं ना तो ये दोनों क्राइटेरिया के बेसिस में हम एन जो है वो प्रिपेयर करते हैं अगर हम त्रिपुरा की बात करें तो जैसे ये है बांग्लादेश ये बांग्लादेश है और ये त्रिपुरा है त्रिपुरा जो है थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का और ये जो त्रिपुरा है त्रिपुरा में कई सेंचुरीज तक एक डायनेस्टी ने रूल किया उसका नाम है त्रिपुरी डायनेस्टी है ना इसलिए इसका नाम त्रिपुरा पड़ा और ये जो त्रिपुरा है त्रिपुरा अंडर त्रिपुरी डायनेस्टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट था जब ब्रिटिश जैसे जब ब्रिटिश ब्रिटिशर्स का रूल था भारत में तो इस समय भी त्रिपुरी डायनेस्टी रूल करती थी और 1949 में 1949 में त्रिपुरा भारत से जुड़ा इस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि जैसे जो ये बांग्लादेश है बांग्लादेश क्योंकि बांग्लादेश में भी जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल था और त्रिपुरा के भी कई सारे एरियाज में ब्रिटिशर्स का रूल था और भले जो है जो त्रिपुरी डायनेस्टी एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट रूल कर रही थी लेकिन फिर भी वहाँ पे ब्रिटिशर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस था अब क्योंकि ये जो इंटरकनेक्टेड थे क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 में बना अब इस वजह से क्या है कि जो बांग्लादेश से लोग थे वो आके सेटल होने लग गए त्रिपुरा में अब इसका एक हिस्टोरिकल बेसिस भी है उसको भी समझते हैं जैसे फॉर एग्जांपल क्या था कि फोर्टीन सेवेंटी में फोर्टीन सेवेंटीन में एक आ, एक किंग थे मनिंक्या मनिंक्या एक किंग थे त्रिपुरा के अब ये जो किंग थे आ, इन्होंने क्या किया कि आ, जो बंगाली है बंगाली जो ये लैंग्वेज है उसको स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है ना त्रिपुरा में बंगाली जो है उसको स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और प्रमोट करने लगे कि जो बंगाली पीपल हैं बंगाली पीपल आके त्रिपुरा में सेटल होने लगे 
क्यों प्रमोट करने लगे क्योंकि ये जो बंगाली पीपल है ये सेटल्ड कल्टीवेशन फॉलो करते थे है ना आ, और जो ट्राइबल पीपल त्रिपुरा के थे वो क्या झूम कल्टीवेशन फॉलो करते थे मतलब ये प्रॉपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉलो करते थे और ये जो ट्राइबल पीपल थे त्रिपुरा के वो झूम कल्टिवेशन फॉलो करते थे तो क्योंकि ये सेटल्ड कल्टिवेशन फॉलो करते थे इस वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो ज़्यादा जनरेट होगी वही झूम कल्टिवेशन अगर फॉलो करेंगे जैसे एक लैंड को क्लियर किया वहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रो कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की फिर उसे बर्न करके आगे मूव कर गए इस तरीके का ये झूम कल्टिवेशन होता है जिसे हम शिफ्टिंग कल, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं तो ये जो किंग था ये किंग जो है क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगी जब ये सेटल्ड कल्टीवेशन फॉलो किया जाएगा बंगाली पीपल के द्वारा इसलिए इसने प्रमोट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली पीपल आके त्रिपुरा में सेटल होने लगे और उस समय बांग्लादेश का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था बांग्लादेश पाकिस्तान ये सब इंडिया का ही पार्ट थे है ना उस समय तो इस वजह से क्या है कि बंगाल के जो लोग हैं जैसे जो बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बांग्लादेश के जो लोग आके त्रिपुरा में सेटल होने लग गए तो एक कल्चरल सिमिलैरिटी भी डेवलप हुई और इस वजह से ये माइग्रेशन काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहा ब्रिटिश टाइम पे भी ये माइग्रेशन जो है वो चलता रहा ये भी कहा जाता है कि ये जो किंग है इसने वैष्णविज़म वैष्णविज़म भी काफ़ी प्रमोट किया और इस वजह से जो ट्राइबल पीपल है ट्राइबल पीपल का जो जो आइडेंटिटी है है ना क्योंकि वैष्णविज़म जो है वो प्रमोट हो रहा था तो ट्राइबल पीपल की जो आइडेंटिटी है वो भी काफ़ी लॉस हुई और वैष्णविज़म को प्रमोट करने के लिए जो है इस किंग ने क्या किया जो माइग्रेशन था बंगाली पीपल का बांग्लादेश से है ना उसको फर्दर इंक्रीज किया और ये और ये जो एस्पेक्ट विजिबल था है ना जो 1470 से ये एस्पेक्ट जो विजिबल था ये काफ़ी टाइम तक चला 1949 तक चला जब 1949 में त्रिपुरा एक जो मतलब त्रिपुरा जो स्टेट है वो इंडिया का पार्ट बन गया तो इस दौरान जो है काफ़ी माइग्रेशन हुआ और जब ये माइग्रेशन हुआ तो इस वजह से जो रेशियो है ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल का वो चेंज होता रहा जो नॉन ट्राइबल पीपल हैं नॉन ट्राइबल पीपल के जो नंबर हैं वो काफ़ी जो है वो इंक्रीज होते गए और इन कंपैरिजन जो ट्राइबल पीपल हैं उनके नंबर कम होते चले गए तो अब क्या है इसी चीज़ के ऊपर डिमांड हो रही है कि जो हम ट्राइबल पीपल हैं जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं त्रिपुरा के उनके नंबर रिड्यूस हो रहे हैं वो माइनॉरिटी में जा रहे हैं और इस वजह से क्या है कि जो उनका रिप्रेजेंटेशन है वो भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है दूसरा रिप्रेजेंटेशन है वो भी रिड्यूस हो रहा है क्योंकि जो मेजोरिटी में होगा जो मेजोरिटी में होगा उसी को जो पॉलिटिकल पावर मिल सकता है है ना क्योंकि जो मेजोरिटी में होगा उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर होंगे मतलब अगर एक कम्युनिटी ज़्यादा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि उसी कम्युनिटी के जो लोग हैं वही पावर में रहें इसी वजह से इस अप्रहेंशन की वजह से कंटिन्यूसली डिमांड होती चली जाती है कि ये जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है इसको अपडेट किया जाए जिससे कि जो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स हैं त्रिपुरा के उनके रिप्रेजेंटेशन को इतना जो है वो अफेक्ट ना हो तो काइंड kind ऑफ of, हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये डिमांड हो रही है कंटिन्यूसली ये जो डिमांड है वो हो रही है दूसरा अगर हम पॉइंट देखें जो हिस्टोरिकल कुछ चेंजेस हुए 1470 के बाद से और फिर कंटिन्यूसली जो माइग्रेशन होता चला गया तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन 51 परसेंट तक पहुंची उसके बाद जब जब त्रिपुरा ने इंडिया को ज्वाइन किया तब जो ट्राइबल पॉपुलेशन थर्टी सेवन गई आउट ऑफ टोटल मतलब कि यहाँ पर जो है सिक्सटी थ्री परसेंट पॉपुलेशन नॉन ट्राइबल है नाइनटीन uh, सिक्सटीज में ये पॉपुलेशन जो ट्राइबल की है वो फर्दर रिड्यूस होती चली गई और अब जो है और रिड्यूस होती चली गई तो इस वजह से ये सारी डिमांड हो रही है अब देखने की ये बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है uh, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है क्या स्टेट गवर्नमेंट इन डिमांड्स के बारे में कुछ स्टेप्स लेगी क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है ये अनाउंस भी किया है ये अनाउंस भी किया है कि ऐसा कोई डेमोग्राफिक इम्बेलेंस जो है वो त्रिपुरा में विजिबल नहीं है जैसा कि आसाम में था इसलिए हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन अगेन अपने स्टेटमेंट जो है जो गवर्नमेंट है वो बदलती भी रहती है क्योंकि 
कई सारे पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो एराइज होते हैं इस वजह से वो अपना जो स्टेटमेंट वो बदलती भी रहती है साथ में अगर अगर हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पी को जो है एक्सेप्ट तो किया है अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में क्या जजमेंट देती है उसके बाद ये भी हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे या सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि क्या क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एटलीस्ट जो रिप्रेजेंटेशन है जो रिप्रेजेंटेशन है ट्राइबल ट्राइबल पीपल का वो मेंटेन रहे जैसे 1979 में भी जो एक ऑटोनॉमस काउंसिल की इससे पहले जो डिमांड हो रही थी तो ये 1979 में ऑटोनॉमस काउंसिल की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट भी किया गया और त्रिपुरा ऑटोनॉमस काउंसिल जो है वो बनाया गया और ये जो जो त्रिपुरा ऑटोनॉमस काउंसिल जो बनाया गया इसमें जो है ट्राइबल रिप्रजेंटेशन वो काफ़ी अच्छा था मतलब जो हम कहें कि जो ये ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई जाती हैं तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती हैं जहाँ पे जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास होती है ट्राइबल पीपल के पास होती है तो जो ट्राइबल पीपल है वो जो है लोकल रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए लोकल डेवलपमेंट के लिए और उनका रिप्रजेंटेशन भी रहेगा आउटसाइड इंटरफेरेंस भी नहीं रहता है तो so, इसके बाद से जब ऑटोनॉमस काउंसिल एक्सेप्ट की गई थी तो इसके बाद से जो ट्राइबल पीपल डिमांड कर रहे थे कि हमें और रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए तो ये डिमांड थोड़ा जो है रिड्यूस हो गई थी क्योंकि ऑटोनॉमस काउंसिल के थ्रू ट्राइबल्स पीपल का जो ट्राइबल पीपल थे उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्रीज हो गई और लेकिन क्योंकि अभी टू में इलेक्शन है तो इस वजह से अगेन ये इशू जो है वो एराइज हो रहा है लेकिन एज अ स्टूडेंट्स हमें भी जो ये इशूज़ हैं वो उनके बारे में पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर थ्री में भी पूछा जा सकता है और जीएस पेपर टू में भी जो है वो पूछा जा सकता है सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो